হে কি খবর সবার ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল এভিওটেক পাওয়ার বাই হ্যান্ডি ফিল্ড আপনাদের পেছনের এই মিসাইল দেখেই বুঝতে পারছেন যে আমাদের আজকের ভিডিও টপিক্স হচ্ছে এই মিসাইল নিয়ে কারণ আপনারা আমাদেরকে বারবার বিভিন্ন ভিডিওতে বারবার কমেন্ট করেছেন যে মিসাইল কি বা এটা কীভাবে ফ্লাই করে এটার ইঞ্জিন কি ওভারঅল পুরো মিসাইল নিয়ে আলোচনা করার জন্য তো আমাদের আজকের এই ভিডিওতে আমি এই মিসাইল নিয়ে আলোচনা করব এবং আপনাদেরকে মিসাইলের কীভাবে এই মিসাইল ফ্লাই করে মিসাইলের ওভারঅল যন্ত্রাংশ ওভারঅল কনস্ট্রাকশন এবং অপারেশন নিয়ে আজকে আমরা এই ভিডিওটি সাজিয়েছি সুতরাং এখনও যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন উইথ বেল আইকন যাতে আমাদের পরবর্তী ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে আপনার কাছে নোটিফিকেশান চলে আসে সো কামিং আফটার দ্য ইন্ট্রো তো মিসাইল কি মিসাইলটা হচ্ছে এমন এক ধরনের অস্ত্র বা রকেট সম্বলিত একটি অস্ত্র আমরা যেরকম রকেট দেখি রকেটের ইঞ্জিন থাকে এবং রকেটের মতো শেপ তো এই রকেটের টেকনোলজিকে কাজে লাগিয়ে মিসাইল বানানো হয় তো মিসাইল আবিষ্কার মেইনলি উদ্দেশ্য হচ্ছে এয়ারফোর্স বা ডিফেন্স বা যুদ্ধ করার জন্য এই এই যুদ্ধ অস্ত্রটি বানানো হয় তো মিসাইলকে আসলে অন্য আরেক ভাষায় গাইডেড মিসাইল বলা হয় গাইডেড মিসাইল বলতে বোঝাচ্ছে যেটি নির্দিষ্ট একটি ট্রেজেক্টরিতে বা নির্দিষ্ট পয়েন্ট ফিট করে দেওয়া হবে যেটিকে গাইড করে সেই মিসাইলটি যাবে তো মিসাইল বিভিন্ন ধরনের মিসাইল আছে বর্তমানে যেই ফাস্টেস্ট মিসাইলগুলো আছে বিশেষ করে ইউএস বা চায়না বা ইন্ডিয়ান বা রাশিয়ান মিসাইলগুলো অনেক বেশি পপুলার এখন তো এই মিসাইল টেকনোলজিকে উন্নত করতে করতে এখন অনেক উন্নত হয়েছে বিশেষ করে পারমাণবিক বোম সম্মিলিত মিসাইল আবিষ্কার করা হয়েছে বা আরও অনেক ধরনের মিসাইল আবিষ্কার করা হয়েছে তো রেঞ্জের দিক দিয়ে সর্ব সর্বাধিক রেঞ্জের রাশিয়ার যেই মিসাইলটি আছে আর থ্রি সিক্স এম যেটি রাশিয়ার সবচেয়ে অত্যাধুনিক রেঞ্জ বা লং ডিস্টেন্স সম্বলিত মিসাইল যেটি প্রায় ষোলো হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত যেতে পারে তার মানে বুঝতে পারছেন যে মিসাইল টেকনোলজিকে উন্নত করতে করতে কত দূর এগিয়ে চলে এসেছে বিশেষ করে মিসাইলের দিক দিয়ে যদি আমি বলি দেশগুলোর কথা বলি ইউএসএ রাশিয়া ইন্ডিয়া ইরান এ ধরনের দেশগুলো মিসাইলের টেকনোলজি তো অনেক বেশি উন্নত তো বিভিন্ন ধরনের মিসাইল আছে যেমন আমি যদি বলি এয়ার টু এয়ার মিসাইল আছে যেগুলো বিশেষ করে ফাইটার বিমান ইউজ করা হয় যেগুলো আকাশ থেকে আকাশেই ওই মিসাইল গুলো ছাড়া হয় এছাড়া সারফেস টু এয়ার মিসাইল আছে এই ধরনের এই মিসাইলগুলো হচ্ছে সারফেস টু এয়ার মিসাইল যেগুলো হচ্ছে ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপ করার জন্য এই মিসাইলগুলো ইউজ করা হয় এছাড়া সারফেস টু সারফেস মিসাইল আছে বিশেষ করে ব্যালিস্টিক মিসাইলগুলো হচ্ছে সারফেস টু সারফেস মিসাইল এছাড়া এন্টি ট্যাঙ্ক এন্টি শিপ মিসাইল আছে এন্টি সাবমেরিন মিসাইল আছে বা এন্টি স্যাটেলাইট মিসাইল আছে তো বিভিন্ন ধরনের মিসাইল আছে বা মিসাইলের এই টাইপের অনুসারে এই বিভিন্নভাবে ক্যাটাগরিতে মিসাইলকে ভাগ করা হয় তো আজকের এই ভিডিওতে আমি এই মিসাইলটি নিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো এবং মিসাইলটির ওয়াকারেন ভিডিও দেখাবো বা এই মিসাইলটিতে কি কি আছে এটি একটি সারফেস টু এয়ার মিসাইল যেটি চায়নার প্রথম সারফেস টু এয়ার মিসাইল যেটি প্রায় ষোলো থেকে আঠারো কিলোমিটার পর্যন্ত রেঞ্জ এই মিসাইলটির এটি একটি রাশিয়ান মিসাইলের কপি তো এই মিসাইলগুলো মেইনলি প্রপেলড হয়ে থাকে জেট ইঞ্জিন অথবা রকেট ইঞ্জিন দিয়ে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই মিসাইলটির ইঞ্জিনটা একটি রকেট ইঞ্জিন দ্বারা চলিত এবং এই মিসাইলগুলোতে নর্মালি চার থেকে পাঁচটা সিস্টেম ইউজ করা হয় নর্মালি যদি আমি কথা বলি সেটা হচ্ছে টার্গেটিং বা গাইডেন্স সিস্টেম ইউজ করা হয় এবং পরবর্তীতে ফ্লাইট সিস্টেম ইউজ করা হয় এবং ওয়ারহেড একটি ফাংশন এবং অন্যটি হচ্ছে ইঞ্জিন তো এই পাঁচটি বা চারটি ফাংশনে এই মিসাইলগুলোকে ভাগ করা হয় বা এই মিসাইল টেকনোলজিকে ভাগ করা হয় তো আমি ব্যালিস্টিক মিসাইলের সম্পর্কে যদি একটু বলি সেটা হচ্ছে এই ব্যালিস্টিক মিসাইলগুলো ল্যান্ড অ্যাটাক মিশনে ইউজ করা হয় বিশেষ করে আমি যদি একটা এক্সাম্পল দেই এম জি এম ওয়ান ফোর জিরো এই মিসাইলটি ইউএসের একটি মিসাইল যেটি ম্যানুফ্যাকচার হচ্ছে লকিড মার্টিন এবং আরেকটা এক্সাম্পল যদি আমি দেই রাশিয়ান একটি মিসাইল যেটির নাম হচ্ছে টপল এম যেটির স্পিড হচ্ছে সেভেন কিলোমিটার পার সেকেন্ড তার মানে ওই মিসাইলটি সাত কিলোমিটার যেতে পারে এক সেকেন্ডে তো এছাড়া ক্রুজ মিসাইল আছে ক্রুজ মিসাইলকে এক্সাম্পল যদি আমি দেই ক্রুজ মিসাইল ক্রুজ বলতে আমরা বুঝতে পারছি যে এই মিসাইলটি অনেক দূর পাল্লা সম্মিলিত মিসাইল বিশেষ করে ব্রাহাম মস এটি রাশিয়ান এবং ইন্ডিয়ান একটি প্রজেক্টের মিসাইল এটির অনেক ফাস্টেস্ট সুপারসনিক ক্রুজ মিসাইল এই এই মিসাইলটি তো এছাড়া জার্মানি পরবর্তীতে কিছু এন্টি শিপ এবং এন্টি সাবমেরিন এবং এন্টি ট্যাঙ্ক অ্যাটাক মিসাইল তৈরি করা হয় বিশেষ করে ল্যান্ড অ্যাটাক অপারেশনের জন্য এছাড়া সারফেস টু এয়ার মিসাইল 
আছে এগুলোকে এন্টি এয়ারক্রাফট মিসাইল বলা হয় ইউজুয়ালি এগুলো পানির নিচ থেকে মারা হয় এই মিসাইলগুলো বিশেষ করে সাবমেরিনে থাকে এই মিসাইলগুলো এই মিসাইলগুলো সারফেস টু এয়ার অ্যাটাক মিসাইল এছাড়া এয়ার টু অ্যাটাক মিসাইল আছে এবং এন্টি স্যাটেলাইট মিসাইল আছে এই মিসাইলগুলো হচ্ছে মেনলি সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথমে এগুলো বানায় প্রায় পনেরো বিশ থেকে পনেরো বছর এগুলো রিসার্চ করার পরে হচ্ছে এই এন্টি স্যাটেলাইট মিসাইলগুলো বানানো হয় এগুলো কিছু টেস্ট করা হয় এবং পরবর্তীতে ইউএসএ ইন্ডিয়া রাশিয়া চায়না এই ধরনের মিসাইলগুলো পরে বানানো হয় কিন্তু এই স্যাটেলাইট মিসাইলগুলোর আবার ডিফেন্স সিস্টেম তৈরি হওয়ার কারণে এই এন্টি স্যাটেলাইট মিসাইলগুলো আর বেশি পরবর্তীতে চলেনি তো এই হচ্ছে ওভারঅল একটা জাস্ট মিসাইলের প্রকারভেদ এবং কেন এগুলো ইউজ করা হয় কি টাইপ এগুলো আমি একটু জাস্ট বলার চেষ্টা করলাম তো এখন আমরা এই মিসাইলটির যে ফাংশন আছে সেটি আমরা দেখে আসি তো এই মিসাইলটির এই প্রথমের যে পার্টটা দেখতে পাচ্ছেন বা নোসকনটি দেখতে পাচ্ছেন এই নোসকনের প্রথমেই থাকে হচ্ছে প্রক্সিমিটি ফাজ বা এটি একটি পিটো টিউব বা এটিকে প্রক্সিমিটি ফাজ বলা হয় তো এই প্রক্সিমিটি ফাজের পরে হচ্ছে জায়রোস্কোপিক গাইডেন্স থাকে এবং আইএনএস গাইডেন্স থাকে যেগুলো দিয়ে হচ্ছে রেডিয়েশন কালেক্ট করে বিভিন্ন হিটের ওয়েভ লেন্থ বিভিন্ন জিনিস কালেক্ট করে এই গাইডেন্স সিস্টেমটা পুরো মিসাইলটাকে গাইড করে করে যেই টার্গেট আছে সেই টার্গেটে নিয়ে যায় বা মেনলি আইএনএস এর সিস্টেমটাই হচ্ছে রেডিও বা তরঙ্গকে ফলো করে তারা হচ্ছে এখান থেকে গাইডেন্স দেওয়া হয় তো মেনলি এই নোস কোন সেকশনটা হচ্ছে গাইডেন্স সেকশন বা টার্গেটিং সেকশন এবং পরবর্তীতে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে জায়রোস্কোপিক গাইডেন্স এখানে মিসাইলটা কীভাবে সোজা হয়ে যাচ্ছে নাকি বাঁকা হয়ে যাচ্ছে ওই জায়রোস্কোপিক প্রিসিশন দিয়ে এই মিসাইলটাকে নির্দিষ্ট টার্গেটে প্রেরণ করা হয় তো এই পরবর্তী সেকশনটা হচ্ছে এই জায়রোস্কোপিক সেকশন বা জায়রোস্কোপিক কারেকশান সেকশন নোসকোরের পরবর্তী মাঝের সেকশনটা হচ্ছে ফিউল লিভার সেকশন বা ফিউল ট্যাঙ্ক এখানে মেনলি ফিউল রাখা হয় বিশেষ করে রকেটের যে জ্বালানি কেরোসিন অথবা অক্সিরাইজার এই জিনিসগুলো এখানে থাকে এবং এই ফিউল ট্যাঙ্কের বিভিন্ন প্যারামিটার্স আছে এবং বিভিন্ন সেন্সর আছে সেই সেন্সর ইউজ করে তারপর সেই ফিউলগুলোকে পাম্পের মাধ্যমে ইঞ্জিনে প্রবেশ করা হয় এবং এটাতে কিছু ফিন দেখতে পাচ্ছেন এই ফিনগুলো মেনলি এটার স্টেবিলাইজেশনে ইউজ করা হয় এবং এখানে এটির কন্ট্রোলিংয়ের জন্য যে ফ্লাইট কন্ট্রোলিং বা অ্যারোডামিক কন্ট্রোল আছে সেটা দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কানার্ড বলে এগুলোকে এই কানার্ডগুলো ইউজ করে হচ্ছে এটাকে বিভিন্ন গাইডেন্স দেওয়া হয় বা এটা ট্রেজেক্টরি চেঞ্জ করার জন্য এই কানার্ডগুলো ইউজ করা হয় এবং এই পরবর্তীতে ওই অক্সিডাইজার ট্যাঙ্ক দেখতে পাচ্ছেন এই অক্সিডাইজার লিকুইড ফিউল ট্যাঙ্ক যেটিতে পিওর অক্সিজেন বা লিকুইড অক্সিজেন ইউজ করা হয় এবং এই মিজেলগুলোতে মেনলি সলিড প্রপেলেন্ট এবং লিকুইড প্রপেলেন্ট দু ধরনের প্রপেলেন্ট ইউজ করা হয় এবং পরবর্তীতে দেখতে পাচ্ছেন ইঞ্জিন বে এটাকে বলা হয় পরবর্তী যে স্টেজটা আছে সেটাকে বলা হয় ইঞ্জিন বে তো ইঞ্জিন বেতে নজল দেখতে পাচ্ছেন এবং ইঞ্জিনের অন্যান্য সিস্টেম দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে থ্রাস্ট চেম্বার দেখতে পাচ্ছেন এবং হিট এক্সচেঞ্জার দেখতে পাচ্ছেন তো এটি হচ্ছে সেই রকেটের সেই নজ রকেটের নজেল বা রকেট কীভাবে আকাশে উঠে রকেট কীভাবে চলে সেটা নিয়ে আমি পূর্ববর্তীতে ভিডিও বানিয়েছি সেই ভিডিওগুলোতে আমি এই রকেটের নজেল নিয়ে অনেক বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছি এই নজেলগুলো কেন এর কোন শেপের হয় কেন মানে এখানে কেন কনভার্জেন্ট ডাইভার্জেন্ট দেওয়া হয় তো এখানে ওগুলো ওই ভিডিওতে আমি পুরোপুরি আলোচনা করেছি তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন সেই রকেট নজেল এবং হিট এক্সচেঞ্জার এবং এখানে পেছনেও কিছু ফিন ইউজ করা হয়েছে এগুলো গাইডেন্সের জন্য কাজে লাগে এবং এই পুরো এই সেকশনটি হচ্ছে পুরোটি ইঞ্জিন বে বলা হয় মেনলি ফিউল এবং অক্সিরাজের একসাথে এখানে মিক্সচার হয়ে এই ইঞ্জিন প্রবেশ করে এবং এই ইঞ্জিনটি পরবর্তীতে ফ্লাই করে তো বিভিন্ন মিসাইলে রকেট ইঞ্জিন এবং জেট ইঞ্জিন এই দুই ধরনের ইঞ্জিনই ইউজ করা হয় বিশেষ করে ক্রুজ যেসব মিসাইলগুলো আছে ওগুলোতে জেট ইঞ্জিন ইউজ করা হয় এবং রকেট ইঞ্জিন ইউজ করা প্রথমে রকেট বুস্টারটা দিয়ে ওই মিসাইলটা উপরে উঠে এবং পরবর্তীতে জেট ইঞ্জিনের সাহায্যে বা র্যাম জেট যে ধরনের ইঞ্জিনগুলো আছে ওই ইঞ্জিনগুলোর সাহায্যে পরবর্তীতে সেই মিসাইলটি নির্দিষ্ট টার্গেটে চলে যায় তো এই হচ্ছে ওভারঅল আজকের এই মিসাইলটি সম্পর্কে ভিডিও এই মিসাইলটি হচ্ছে এইচ কিউ টু এটি রাশিয়ান একটি মিসাইলের কপি তো এই মিসাইলটি সম্পর্কে আমি বললাম কারণ এটি হচ্ছে সারফেস টু এয়ার মিসাইল বা ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপ করার জন্য এই মিসাইলগুলো ইউজ করা হয় তো এ হচ্ছে আমাদের আজকের মিসাইলের ভিডিও আমি এই মিসাইলের ভিডিওতে আপনাদেরকে এই মিসাইলটি সম্পর্কে যতটুক সম্ভব বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করলাম এবং মিসাইল কীভাবে ইউজ করা হয় মিসাইলের ছোটোখাটো একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করলাম আমাদের পরবর্তী মিসাইলের ভিডিওতে মিসাইলের যে চারটি প্রধান অংশের কথা বললাম সেই চারটি প্রধান অংশের প্রত্যেকটা কাজ নিয়ে আমি আলোচনা করব সুতরাং ওই ভিডিওটি দেখার জন্য স